、えー、皆さんご無沙汰しております OFR お風呂の時間ですいやだいぶ久しぶりの収録ということで、えー、確か前回がですね去年の11月ねえだいぶ前に撮ったなと思って久しぶりにこうやって、えー、収録してるわけなんですけれどもまあ今はあのー、コロナの影響でですね、まあ、自粛自粛で、まあ、僕も極力、まあ、仕事以外は家にいるようにはしてるんですけど、まあ、家にいるとね掃除したりとか、まあ、なんかいろいろやるんですけどもやることなくなってくるわけですよ、まあ、その時にですねあそうだそうだとしばらくこのお風呂動画を撮ってないなということで、まあ、温泉フェスラジオですよねこれをちょっと収録しようということで、まあ、久しぶりに、えー、こうやってお話ししております僕もあの2020年今年に入ってですね温泉実は行ってないんですねまあ、行きたいな行きたいなと思ってると気づいたら2月でまあ世界はね大変な状況になってる中でですねああそうかなかなかこれ温泉行けないな行けないなと思ってるとますますこう自粛ムードが高まってきてですね行けなくなってきてまあ今年に入ってまだ1回も行けてないということでえ皆さんのまあインスタとかそういうの見ながらねこう世界が世間が落ち着いた時にはあここの温泉行きたいなとかねあそこ行きたいなっていう,こう情報収集はしておりますでまあそういったねコロナの話しててもしょうがないので前回は確かですね、えー、温泉フェスタオルが誕生したきっかけといいますか、まあ、その話をしたと思うんですね忘れてると思いますけど皆さん僕も忘れてました久しぶりに聞き直して前回何の話したかなとあそうかそうかそういう話したなっていうのでタオルの話をしましたで今日はですね人生初めての婚欲これについてお話ししようかなと思いますね皆さんあの婚欲したことありますかんあるあるなんていうね、えー、人もいると思いますけど大体の方はえ婚欲婚欲できるとかあんのっていう人が多いんじゃないでしょうかで実は婚欲できる温泉っていうのはあるんですよねで僕は温泉にはまってからその婚欲できる温泉があるってことを知らなくてですねあれはですね確かえっ、ー、とね何回目の温泉フェスやったか忘れたんですけど栃木県に行きましてですね栃木県は那須塩原に行きましたでここにですね紅葉の時期にはすごく綺麗なこうねあのもみじが楽しめるもみじの湯というところがあるんですよねでここはですねまあほんとこじんまりとしたところなんですけれども100円でで入れるんですよしかも無人誰もいないでこれはもう完全に外なんですよねちょっとした脱衣所があってで、まあ、ちょっとした浴槽があるってもう本当にこじんまりとしたところなんですけどロケーションは最高です最高わ秋なんか行くと多分知る人ぞ知るところなのでなかなかねこう入るのに順番待ちしたりとか、えー、人が多かったりとかするんじゃないでしょうかね結構これも温泉好きの人たちからしたら有名なところですからここにですね初めて行ったわけですよでまあまあ今年やかにここは婚浴らしいよっていう情報は聞いてたのでもしかしたらと思って行ったんですよね温泉ボーイと。温泉ボーイって誰やねんっていう話なんですけど、まあ、の過去のね動画で概要欄貼ってるんで気になる人は見てみてください温泉ボーイっていうのがいるんです一緒に温泉巡ってるやつがねいるんですけど彼曰くここはもう婚欲だとねちょっと行ってみようじゃないかということで行きましたそしたらね
いたんですよ女性が。はっと思ってこう入っちゃっていいのかなと思っていやでもここは婚欲だって言ってるし、まあ、女性も婚欲だっていうのを知って、まあ、その上で入ってるわけですから何も遠慮することはないしっかりとお金さえ払ってマナーさえ守れば僕たちにも温泉を楽しむ権利はあるんだということでですねもう強い意志を持ってこう入ってたわけですねで僕たちはもう脱衣所でこう服を脱いでですね100円を入れて1人100円ですかね100円入れてお邪魔しますということで入っていったわけですよそしたらですねパッと見ですよ80代ぐらいかな女性が入ってましてね、まあ、女性というかお母さんというかね、えーまあ、マダムというかうん入ってましてそれが人生初めての婚約感覚的にも自分のおばあちゃんと一緒に入ってるような感じね家族風呂ですよこれはねでまあ軽く挨拶しましたらなんとその女性がお母さんがですね恥ずかしそうにもそそくさと出ていくわけですよ恥じらうわけですよ何を恥じらうことがありますねんと僕は心の中で思ったんですけどまあそら恥ずかしいわなとやっぱりね初対面顔も見たことない人が急に裸で入ってくるそれはお母さん恥ずかしい80代のお母さんはさすがに恥ずかしいですよやっぱりまあ一瞬だけ婚欲を楽しんだっていうね、えー、那須塩原のもみじの湯でまあ、僕たちはそこでゆっくりと温泉を楽しんだわけですよ。あお母さん恥ずかしがって出て行っちゃったなとかね、話しながら、ああだこうだっていう話し,しながら、ゆっくりと温泉を楽しんで、で、それ上がって、じゃあ次の温泉行こうかということで移動していくと、まあ、ベンチに先ほどのお母さんが座ってたわけですよ。ね、恥じらって出て行ったお母さんが。で僕たちも、あさっきのお母さんやと思ってますし、お母さんも多分僕たちのこと知ってたからね。でなんかね、軽く会話交わしたんですよね。なんか温泉好きなのみたいな感じで。で、次どこ行くのっていう話になったと思うんですよね。いや、もうこれも4年か5年前の話なんで。僕もうる覚えなんですけど。でそしたら僕たちは、次どこどこ行くんですっていう話をしたと思うんですよ。そしたら、お母さんが、あ、そうなのつって、すごい温泉があるから、そこ行ってみたらって言うんですよ。あ、どこですかって。青森県のね。いや、遠いやろ、お前。青森は遠いわ。いや車ででもここからやったら6時間ぐらい。いや、遠いよ。お母さん、ここ栃木やから。いやいやいやいやっていう話をして。まあ、実際話してみると、すごいお茶目なお母さんやったんですけどね。さすがに僕たちも青森には行かずに、当初予定してた、えー、次の温泉地へこう、車でね、向かったんですけども、まあ、これがですね、僕の人生初めての婚約。とということで、まあ、こっからですねちょっとまあ温泉フェス的に間違った方向に行くんですけどこれはまたちょっと次回お話ししたいと思います、まあ、次回はですね近いうちにまた収録できると思いますうんなんせあの家にいる時間が多くなりましたんでね SNS とかもうそういったことをこう発信したりとかですね、えー、この OFR お風呂ラジオ温泉フェスのお風呂ラジオですねまたちょっと再開していきたいと思いますので皆さんお付き合いくださいではまた、うん